তেরো দিনের মধ্যে আমার প্রথম কাজটা আল্লাহ রহমতে চলে আসে মেজবা নিজেই নিজের অভিভাবক কি আমি নিজে এখন কাজ করা অফ করে দিছি বাট কেন আজকের এই পডকাস্টে আমরা যাকে উপস্থিত করব সে আর কেউ নন বর্তমানে ডেফোরেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবদুল্লাহ আল মেজবা মেজবা আমরা খুব বেশি ভূমিকায় যাব না আপনি বর্তমানে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্র অবস্থায় এই যে ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে এই পেশাদারিত্বকে আপনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি থেকে পার হয়ে আপনি এখন সমাজের দর্পণ অর্থাৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকে আপনার যে পেশাদারিত্বের গল্প আমরা শুনেছি এই গল্পের পেছনের পেছনের যে কিছুটা ইতিহাস কিছুটা আমরা অবশ্যই বলবো যে আপনি কিভাবে এই পথটা চিনলেন সালটা ছিল দুই হাজার ষোলো সবাই তখন লাইক আমার ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল ভালোই দশ বারো জনের সবাই গেম খেলতো দুই হাজার ষোলো পনেরো সালের দিকে একটা গেম পপুলার ছিল ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স আমারও ভালো লাগতো বাট কেন জানি মাথায় একটা থিঙ্কিং আসলো যে কিছু একটা করা দরকার পরে জানতে পারে যে হচ্ছে যে কি ইউটিউবে ওই গেমিং এর কন্টেন্ট গুলো বা কন্টেন্ট মেক করলে আপলোড করলে কিছু পাওয়া যায় আসলে সত্যি পরে ট্রাই করলাম ছয় মাস থেকে সাত মাস কপি রাইট ফ্রি কন্টেন্ট মেকিং এ কাজ করছি দেখলাম যে সাত থেকে আট মাস পরে আমার ইউটিউব থেকে আর্নিং আসতেছে আমি তো অবাক কি রে এত কম জার্নিতে এত কম কষ্টে ইনকাম জেনারেট হচ্ছে ফাইন সো মোটামুটি দেড় দুই বছর ইউটিউবে কাজ করা হয়েছে তো ওই কিছু যখন আসতেছে রে বিনিউ তখন মাথায় একটা থিঙ্কিং চলে আসলো যে আমি এখন থেকে কিছু একটা করা শুরু করি তাহলে আমার ফিউচার হয়তো বা আল্লাহ ভালো রাখবে আমার ফিউচারটা একটু ব্রাইট হবে সো ওই থিঙ্কিংটা মাথায় ঢুকে গেছে সেট হয়ে গেছে যে আমার এখন থেকে কিছু একটা করা দরকার আমার তাহলে ফিউচারটা একটু ব্রাইট হবে স্বাবলম্বী হতে পারবো তো তখন ইউটিউবে কাজ করতে করতে দুই হাজার আঠারো দিকে হচ্ছে যে কি লাইক ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখতে যাওয়া যে এরকম এরকম কাজগুলো করলে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় এই কাজগুলো দিয়ে তো দেখলাম যে আমি কি কাজগুলো করি আমি যে ইউটিউবের জন্য ভিডিওগুলো এডিটিং করি থামলাইন ডিজাইন করি লোগো ডিজাইন করি এগুলো হচ্ছে যে কি এই সেম কাজগুলো আমি যে সময়টা ব্যয় করে ইউটিউবে দিচ্ছি আমার যদি হচ্ছে যে কি ওই কাজে যদি আমার একদিন কাজ করে যদি দশ ডলার আসে আমি যদি ওই কাজটা সেম কাজটা আমার ফ্রিল্যান্সিংয়ে ইনভেস্ট করি তার পরিবর্তে যে আমি বিশ ডলার বা তিরিশ ডলার পাচ্ছি তখন মাথায় একটু নড়ে চড়ে বসলো যে আমি তো এখানে সময় বেশি দিচ্ছি কিভাবে আমি সময় কম দিয়ে আরো বেশি একটু ভালো আর্নিং জেনারেট করতে পারি ছয় থেকে সাত মাস মোটামুটি ছয় মাস ফ্রিল্যান্সিং ফাইবার এবং আপার নিয়ে হয়তো অফ অল ফাইবার দিয়ে শুরু করছিলাম একটু নিজেকে ওই জায়গাতে স্টাডি করা ট্রাই করি ভালো করে ফাইবার নিয়ে স্টাডি করি কিন দেখা গেছে যে কি তেরো দিনের মাথায় লাইক যখন শিখা হয়ে গেছে ফাইবারে জয়েন করছি ভালোই তেরো দিনের মধ্যে আমার প্রথম কাজটা আল্লাহ রহমতে চলে আসছে খুবই এক ধরনের আপনি যে পর্ব মধ্যে দিয়ে এসছেন ইউজুয়ালি আপনার বয়সী ছেলে মেয়েরা দেখা যায় পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে তারা নিজেদেরকে এঙ্গেজ রাখে বিভিন্ন আমার ওই তখন সময় যে ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল সবাই ওই যে আমি যে গেমটার কথা সবাই গেম খেলতেছিল বাট আমি মেবি আমার সার্কেলের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলাম যে একটু কিছু একটা করতে মন চাইতেছিল গেম খেলতে মন চাচ্ছিল না তার মানে মেজবা নিজ নিজেই নিজের অভিভাবক তো এই অভিভাবক তো শুরু বিষয়টা এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার মধ্যে গ্রো করেছে অবশ্যই আপনার বাবা মা গর্বিত আপনার ব্যাপারে তো এই যে পড়াশোনা তারপরে এই পেশাদারিত্বের এই সময় একটা সার্টেন সময় তো আপনাকে দিতে হচ্ছে তো যদি চব্বিশ ঘন্টাকে যদি ভাগ করি যদি আপনি সাত আট ঘন্টা ঘুমান ক্লাসে যদি আপনি থাকেন আরো চার পাঁচ ঘন্টা এই সময়টা কিভাবে আপনি নিজেকে মানে সমন্বয় ঘটান আমার হচ্ছে যে কি কাজের চাপটা যখন হচ্ছে যে কি বাড়ছে দুই হাজার একুশ সালে যখন আমার এইচ এস সি কমপ্লিট হয়েছে আর এখন চব্বিশ রানিং আমি থার্ড ইয়ারের রেস্টুরেন্ট অ্যাফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সো লাইক পার্টসিটিতে জয়েন করার এক দেড় বছর আগে থেকে আমার কাজের চাপ বাড়ছে মোটামুটি সো আমি করছি কি আমি নিজে এখন কাজ করা অফ করে দিছি বাট কেন আমি যখন দুই হাজার একুশ সালে দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার কাজ হিউজ পরিমাণে একটু বাড়তেছে আজকে যদি দুইটা থাকে কালকে এটা তিনটা হচ্ছে পরের মাসে এটা চারটা হচ্ছে আমি সামাল দিতে পারছি কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি বেটার কাজ করতেছি বেস্ট কাজ দিচ্ছি আমার ক্লায়েন্টদের ক্লায়েন্ট আর হ্যাপি হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আর হ্যাপি সো লাইক তখন একটা মাথায় থিঙ্কিং আসলো যে কেননা আমি যদি একটা টিম করি বা আমার 
লাইক আমার কাজের জন্য একজন মেম্বার নেই স্পেশালিস্ট নেই ওই কাজে যে স্পেশাল আছে তো একজন দুইজন তিনজন করতে করতে চব্বিশ সালে এসে আমার আন্ডারে কাজ করতেছে ছয়জন আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছয়জন আছে ওদেরকে প্রায় মান্থলি দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা ইজিলি স্যালারি দিচ্ছি ওদেরকে ওরা আমার কাজ করতেছে এখন এটা আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করি আমি কাজ নিজে করা অফ করে কম করে দিচ্ছি কম করে করতেছি আমি জাস্ট আমার ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কাজটা বুঝিনি ইন ডিটেলসে জুমে মিটিং করি লাইক হোয়াটসঅ্যাপে ওদের সাথে মেসেজ হয় ফাইবার বা আপওয়ার্ক ওদের সাথে কথাবার্তা হয় আমি জাস্ট কাজটা বুঝে নিই মেন কাজটা বুঝে নেওয়ার পরে ওই কোম্পানি থেকে ওই ক্লায়েন্ট থেকে আমি আমার টিমের লোকদের কাছে যা যারা স্পেশালিস্ট আছে ওদেরকে বুঝাই দিই ওরা সুন্দরভাবে কাজটা করে আমাকে ডেলিভার দিয়ে এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে অবশ্যই আপনি কাজ করেন আপনি দেশের বাইরের লোক বাইরের ক্লায়েন্টদের সাথে তো এখানে ভাষাগত সমস্যাগুলো আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেছেন লাইক প্রথম দিককার গল্প আমি ছোট থেকে যদি একটু বলি আমাদের আমি ফেনীর একটা বিখ্যাত মাদ্রাসা আছে ফেনী আল জামিয়াতুল ফালাই আমি মাদ্রাসা ওই আমাদের যে সেকশন ছিল ওই সেকশনের মধ্যে দুই তিনজন ভাই ছেলে ছিল যে যারা ইংরেজি একটু ভালো পারত তাদের মধ্যে হচ্ছে যে কি লাইক আমাদের যে আমরা ছোট থেকে ক্লাস টেনে পড়তাম সিন আনসিন প্যাসেজ যখনই স্যার ওইটা পড়াইতো বলতো যে এই মেজদা দাঁড়াও ওইটা একটু বড় করে পড়ে দাও বা মাইকে বলে দাও তো স্যার আমাকে রেকমেন্ড করতো কারণ আমি ইংলিশ ভালো পারতাম কেন জানি না ওই ছোট থেকে ইংলিশ একটু পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল সেটা কিনা আমার এই আজকের এই পজিশনে আসার জন্য কতটুকু হেল্পফুল হয়েছে এটা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে সো ইংরেজিতে নিজে একটু বেটার ছিলাম যখন আমি ক্লায়েন্টদের সাথে কথাবার্তা বলি একেবারে ফ্লুয়েন্টলি কথাবার্তা বলি আর ইংলিশটা এমন একটা জিনিস যেটা আপনি যদি ওই ক্লায়েন্টদের সাথে বা ওই কোম্পানির সাথে ডিল করতে চান আপনি যদি একটু প্রফেশনাল ওয়াইজ কথাবার্তা বলতে পারেন প্রফেশনাল স্পিচ ডেলিভার করতে পারেন তাহলে আই থিঙ্ক আপনার এসি এইটি পারসেন্ট আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা হয়ে গেছে মেজবার বক্তব্য থেকে যেটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম অর্থাৎ কমিউনিকেশন স্কিল এবং পাশাপাশি যে বিষয়ের প্রতি উনি উনি যে ক্লায়েন্টকে যেভাবে হ্যান্ডেল করছেন অর্থাৎ ওই বিষয়ের বিষয়ের উপর তার দখল দায়িত্ব থাকতে হবে এছাড়াও তার কাছে আমার প্রশ্ন ভবিষ্যতের বাজার যেভাবে আসছে এ আয়ের যুগে কোন কোন বিষয়গুলোকে উনি উনি নির্ধারণ করবেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সো ফ্রিভিয়াসলি যেমনটা বলছি যে ইংলিশটা কিন্তু একটা প্রজেক্ট নেওয়ার জন্য ভালোই গ্যাদার করে লাইক আপনি যদি ওই ক্লায়েন্টকে ভালোভাবে প্রফেশনালিজম দেখিয়ে লাইক আপনাকে ওনাকে দেখাইতে হবে যে আপনি একজন প্রফেশনাল স্কিল পার্সন সো এটা ফার্স্ট অফ অল কীভাবে প্রুভ করবেন লাইক আপনি যখন ইংলিশে ভালোভাবে কথা বলবেন আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবেন তখন ওই ক্লায়েন্টটা লাইক আমরা যদি শুদ্ধ বাংলায় বলি পটাই ফেলতে পারবেন লাইক এরকম একটা অবস্থা সো ওই ইংলিশের মাধ্যমে ফার্স্ট অফ অল আপনি ওই ক্লায়েন্টকে হ্যান্ডেল করে নিলেন উনি দেখল যে আপনি একজন প্রফেশনাল পার্সন থিন ইংলিশের পরে যদি আমি বলি কিছু স্কিল টপ নচ লেভেলের স্কিলের কথাবার্তা আসবে যেগুলো কিনা আমাদের যে রানিং এআই কিন্তু অনেকগুলো জব সেক্টরকে হ্যাঁ ওদের আয়ত্তে নিয়ে নিছে তো এমন কিছু স্কিল থাকতেছে যেগুলো কিন্তু এআই লাইক দশ বছর পরেও আয়ত্তে নিতে পারবে না যদি কিছু বলি ইউআই ওয়েক্স ডিজাইন ব্লক চেইন সাইবার সিকিউরিটি মেশিন লার্নিং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যেগুলো এসিও বা এস আছে এগুলো কিন্তু টপ নচ লেভেলের স্কিল এগুলো কিন্তু এআই দখল করতে পারবে না আর এগুলো যদি এখনকার যে তরুণ জেনারেশন আছে ওরা যদি নিজেকে নিজেদেরকে ওই স্কিলগুলোতে গেইন করে বা প্রফেশনাল করে ফেলে তাহলে ওদের জন্য কিন্তু ফিউচারে অনেক কিছু ভালো কিছু অপেক্ষা করতেছে মেজবা এই যে যতটুকু আপনি অর্জন করেছেন এখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে আপনার বয়স এবং আপনার বর্তমান অবস্থানে আপনি অনেক অর্জন করেছেন যে জন্য আমরা গর্বিত তো তৃতীয় বিশ্ব তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসেবে এর একটা একাডেমিক পেশা তো আছে নিশ্চয়ই আপনি একাডেমিক পেশাটা বুঝতে পারেন কিন্তু এই পেশাদারিত্বের জায়গা এবং একাডেমিক পেশা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে পেশা এগুলোকে কিভাবে আপনি সমন্বয় সাধন করেন অর্থাৎ পেশারটাকে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন যেহেতু আমি রাইট নাও তৃতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট আর আমার ফ্রিলেন্সিংয়ের জার্নিটা অলমোস্ট ছয় বছর রানিংয়ে চলতেছে সো আমি যদি এখান থেকে একটা কথা বলি যখন আপনি রিস্ক নিবেন বা হচ্ছে দিকে আপনি একটু হার্ড ওয়ার্ক করবেন রিস্ক নিতে নিতে হার্ড ওয়ার্ক করতে করতে দেখবেন যে যখন কঠিন কিছু আপনার কঠিন কোনো কিছুর সম্মুখীন হবেন ওইটা আপনার কাছে ইজি মনে হবে আপনার এত আহামরি তেমন বড় কিছু মনে হবে না বা বেশি ভারী কাজ মনে হবে না 
যেহেতু স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে ক্লাস এইট নাইন থেকে কীভাবে কাজ করে আসতেছি আমার ইভেন এ প্লাস আছে গোল্ডেন এ প্লাস আছে একাডেমিক রেজাল্টগুলোতে ইভেন এখন পর্যন্ত যে বার্ড সিরিতে আছে আমার ভালোই আলহামদুলিল্লাহ সিজি পি আছে সো সব কিছু একটু হ্যান্ডেল করতে কি যখন আমার যে এক্সামগুলো নিয়ার আসে তখন একটা হচ্ছে যে কি আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করি আমি প্রজেক্ট একটু কম নেওয়ার ট্রাই করি যদি আমার এখন বর্তমানে আমার অ্যাভারেজ ডেইলি প্রজেক্ট রানিং থাকে ফাইবারে যদি বলি সত্তর থেকে আশিটা অ্যাভারেজ কাজ রানিং থাকে তো তখন দেখা গেছে যে হচ্ছে কি যখন আমার এক্সাম নিয়ার আসে তখন আমি একটু কাজ করি কি প্রজেক্ট নিয়ে একটু কমাই দিই লাইক চল্লিশটা বা ত্রিশটা বা রেগুলার যে ক্লায়েন্টগুলো আছে তাদেরগুলো করি নতুন একটু প্রজেক্ট নেওয়ার কম চেষ্টা করি তো এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কি আমার ওই একাডেমিক রেজাল্টটা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই রেজাল্ট আছে সো আমি এই ব্যালেন্সটা করতে পারি পাশাপাশি আমার বিজনেস আছে ওইটারও একটা কমিউনিকেশানে থাকে ওদের সাথে সো আফটার অল যখন আপনি হচ্ছে দিকে একটু হার্ড ওয়ার্ক করতে থাকবেন একটা হচ্ছে যে কি কাজের মধ্যে থাকবেন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবেন তখন দেখা গেছে কি আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আপনার কাছে কোনো কিছু হার্ড আরো বেড়ে যাবে আরো বেড়ে যাবে দায়িত্ব আরো বেড়ে যাবে আপনার কাছে হার্ড মনে হবে না মেজবা শুধু একটি নাম নয় মেজবা একটি পরিশ্রমের ফসল ডেফোডের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সে বিশ্ব দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে সে যেমন নিজে পরিশ্রমী হওয়ার পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেছে তেমনইভাবে সে বাংলাদেশের জন্য কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে পাশাপাশি সে অনেক ছাত্রছাত্রীদেরকে সে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে আমরা জেনেছি তার কাছ থেকে সে এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান এই বছরের মধ্যে করবে বলে সংকল্পবদ্ধ এই একাগ্রতা এবং সর্বোপরি ধৈর্যের যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রেফুডল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একজন একজন সৈনিক আমাদের মেজবা ধন্যবাদ